por empezar con Photoshop, por lo menos como para que tengan también una idea de cuando abrimos un archivo nuevo. Eh, acá le pueden poner si quieren un nombre al archivo o si no lo pueden eh, poner después. El tema del nombre, en cuanto al tamaño, eh, podemos trabajar en píxeles o en centímetros, eso según para lo que lo vayamos a trabajar. En este caso, como vamos a hacer en general cosas que que van a ser para imprimir, tal vez no vamos a manejar en centímetros. La resolución le vamos a poner 300 píxeles por pulgada. Fíjense cómo cambia el tamaño de la imagen cuando nosotros cambiamos la resolución. Si yo tal vez la tuviera que trabajar para internet, y la pueda hacer en 100 píxeles, 80 o 90 o 72, que es el mínimo, fíjense cómo se ha cambiado 276 a. El modo de color... Por ahora vamos a trabajar en RGB. Entonces, este es un tamaño, por ejemplo, de imagen con la que empezamos. Después, si nosotros en el caso de que la quisiéramos cambiar, podemos ir a tamaño de lienzo, en imagen, tamaño de lienzo, que ahí se ve a dar 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Una clásica foto de 10 por 15. Fíjense que ahí, yendo a imagen, que a tamaño del lienzo podemos cambiar eh, el, justamente el tamaño de la hoja, o sea, del lienzo, de lo que va a contener cualquier cosa que nosotros le pongamos. Si no, probablemente cuando estamos trabajando con una imagen o con una fotografía, en este caso ya es lo mismo que el lienzo, pero cuando nosotros tal vez tengamos seleccionado algo, vamos a poder diferenciar lo que es el lienzo de lo que es la fotografía que estemos trabajando. Bueno, en imagen también lo que vamos a poder hacer es rotarla. Puedo rotarla 90 grados, ya sea para un lado o para el otro, y fíjense que acá en imagen, rotación de imagen, podemos rotar una imagen en 180 grados, o arbitrario en el sentido que nosotros le podemos poner los ángulos que, que queramos, si no queremos que sea exactamente a 90 grados. Ahora ya lo vamos a ir viendo con algunos elementos. El trabajo práctico... Eh, para el que vamos a empezar a trabajar la clase que viene, eh, va a ser el diseño de un CD, o sea, de la tapa, del lomo, de la contratapa, del CD en sí. Entonces, que también... Sí. Como, por ejemplo, como regalo de fin de año para un par de clientes que tuve, pero así, por ejemplo, eh, un CD con música de meditación y de relajación. Sí, sí. Okay. Entonces, busca imágenes. Que, que tengan que ver justamente con el tema de la relajación. Okay. Este es un ejemplo de bien familiar. Eh, imagínense que le tuviéramos que hacer un folleto a la persona que le diseñó, o sea, que hizo esta torta. Entonces, fíjense que tendremos la herramienta de la pluma, que hacia lo que podemos hacer es marcar todo un trazado para que luego eh, nosotros podamos copiar, este, o sea, recortar esa foto y, y ponerla en un archivo nuevo. Fíjense que eh, ustedes a la derecha van a tener una ventana que está dividida en lo que es la parte de capas, canales y trazados. En este caso, como nosotros vamos a hacer un dibujo con la pluma, vamos a dejarla abierta en trazado y van a ver que cuando yo ahora empiece a dibujar, yo lo que voy a hacer es, y dibujando con la pluma todo el contorno de la torta, que es lo que yo quiero recortar. Entonces, fíjense, de la misma manera que lo hacíamos en Illustrator, si mantengo apretado, recuerden como habíamos hecho en la primera clase, eh, puedo ir generando que eso sea una curva, y si no, fíjense que si yo aprieto la tecla Alt, sobre este punto de ancla, lo que hace es sacarle el manejador y me permite arrancar la curva desde cero. Ahí de nuevo, dejo apretado. Traten de hacerlo, siempre digamos van a creer que tienen la la herramienta de la lupita, como para que ustedes puedan ir acercando la herramienta acá de la lupa, que es la herramienta de zoom, como para que ustedes traten de, cuando recorten, hacerlo lo más cerquita posible de la imagen, como para que tenga, para que se vea mejor. Las plumas me caen muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque no puedo.
juego, los manejadores. Y bueno, pero eso es práctica. Igual vos fijate si querés, mientras tenés cualquier eh, fotito y querés ir probando, por si te surge alguna idea o algo que... Pero te digo que cuando le agarras la mano te va a servir para todo. Tenés que mantener apretado. ¿Qué cosa? Fíjate, eh, cuando con el mouse vos mantenés, por eso te decía, si querés ir haciéndolo paralelamente a mí, mejor porque te puede servir ahí, que si hay alguna duda, lo, lo vamos resolviendo. Vos fíjate que cuando yo tengo algo que termina así en pico, ahí hago un clic y listo. Ahora, por ejemplo, acá que yo ya tengo una curva, fíjate, lo que hago es hacer un clic, pero mantengo apretado, no suelto el botón del mouse. Y entonces, ¿ves? Ahí me permite achicar y agrandar los manejadores. Okay. Y ahí lo mismo, ¿ves? ¿Ves? Yo, claro, y yo lo que hago es mantener apretado, mantener apretado el, el botón del, del mouse. Justamente para que no se salga sin, sin, eh, que, viste que si no quedan, o sea, cuando yo lo hago, Ahí está, mira, ¿ves? Ahí yo mantengo apretado. Si no, con la tecla Alt, lo que hago es desbordar uno de los manejadores. Yo me voy al punto de ancla, manteniendo la tecla Alt, y fíjate que ahí ya desapareció uno de los manejadores. Sí. Ahí hice un clic solo. Que ahí yo tenía que hacer solamente una línea sin curva ni nada, entonces hice un clic solo, no mantuve apretado. Fíjate que quedó... Cuando uno no mantiene apretado, no se salen, no se aparecen los manejadores. No estoy generando una curva. ¿Ves? Por ejemplo, acá yo apreto otra vez, nada más hago un clic y me queda como una recta. Ahora, si yo apreto y mantengo apretado con el botón del mouse, fíjate que ahí ya me salen los manejadores. Y empieza a hacer eso que había tal vez comenzado como una recta, ya lo pasa a curva. Ok, bueno, voy a practicar con mi sol. Entonces... Yo, mientras sigo haciendo, esto tiene bastantes detalles, 